햇빛 강렬한데 <웃음> 바람은 좀 살랑살랑 불어 그러니까 <웃음> 땡볕이 있을 뿐이지 네. 바람은 좀 선선하게 가을 느낌이 훨씬 느껴지는 네. 그런 바람이 불어오고 있습니다 음, 그렇죠? 거기에 어울리는 텐트 음 그렇죠 <웃음> 오늘 어마어마한 텐트를 가지고 왔습니다 네. 프리미엄 텐트죠 네. <웃음> 사이즈가 덕대가 딱 건장하지 <웃음> 아, 네. 자 그러면 오늘 새로운 텐트 피칭 한번 해보도록 하겠습니다 네. 네. 나인 우리 그 박람회에서 저번에 보고 그러게 와그 텐트잖아 어, 어. 반 했잖아 그치 아, 그 텐트입니다 <웃음> 네. 그래서 오늘 여기 현장에서 언박싱 그리고 피칭 다 피칭하고 난 뒤에 이 제품에 대한 특장점 이런 부분들도 한번 살펴보는 그런 시간 가져보도록 할게요 가 조금 있네. 이 가방이 좀 여유 있게 만들어져 있다. 김밥처럼 딱 말려 있구나. 이 안에 구성품들이 다 들어 있나 보다. 이게 이제 폴 때네. 얘는 이너 텐트지 않을까? 어, 이게 이너 텐트. 응. 이너 텐트. 일단 텐트. 좀 저기 빼놓게. 아, 빼놓고. 응. 이게 이너 텐트 옆에 뭐 이렇게 걸어 두는 거. 아, 이거 상가. 팩. 하나는 그 그라운드 시트 우리지 않을까? 음, 그럴 것 같아. 자, 어떻게 컬러감이 좀 어떤 것 같아요? 음, 음. 탄색이잖아. 음, 탄색. 탄색. 색깔 이뻐요. 음, 예쁜데? 어, 일단 다 피칭해 놓고 음. 한번 이제 제대로 봐야지, 음. 그렇지? 음. 와, 네. 폴더 횟수가 너무 많은 거 아니야? 아, 어, 폴더 엄청 많네. 와. 아, 여기 폴대 어디 들어가는 폴대인지 그려져 있네. 그러니까. 와, 와. 괜찮다 이거. 그 안에 깔리겠는데? 어, 여기 이제 서브 폴대네. 음. 그렇지. 여기 메인 폴. 아, 메인 폴대네 X. 그게. 헷갈리지가 않을 것 같아, 그렇지. 음, 음, 무광입니다. 오. 그 어. 한번 해봅시다. 보통 오랜만에 피칭한다 그래 이러면 늘 사용해 오던 텐트라도 헷갈리기 마련인데 이 폴대에 딱 가이드 표시가 되어 있다 보니까 상당히 편하네, 그렇죠? 가방에 설명서가 없기 다 이유가 있어. 아, 두껍네, 그래. 음. 메인 폴이라고 하면 위에서 보통 보면 크로스가 되는데 <웃음> 이거는 위에서 크로스가 안 되고 어. 옆으로 내려오는 그쪽 라인이 어, 그 크로스가 되는 거예요. 그 위쪽은 11자, 11자. 음. 여기에 두개다 끼우는 건 맞는 것 같아요. 어, 음. 오케이. 옆면은 슬리브가 없는 거야. 음. 위에 것만 딱 꽂아주고 한쪽 면만 먼저 꽂자. 그리고 이거는 이렇게 끼워가지고 그치? 이렇게 된거예요 이렇게 텐션을 당겨서 막 가두는 거야? 어, 오빠 가두는 거야 쏙 이렇게 빠져나오면 되지 이렇게. 자, 보이시나요? 이렇게 여기 옆면에서 크로스 되고 위에는 11자로 이렇게 쭉 갑니다 반대편에도 크로스가 되어 있고요 좀 특이한 폴 구조야, 그치? 자, 이제 올린다 어. 맞지? 어. 오케이. 오케이. 자리 폈습니다. 자리. 내가 볼 때, 이 X9도 어. 이 메인 폴 세우면 한 50% 한 거야? 그러니까. 그럴 것 같아. 이게 제일 힘들 것 같은데. 왜냐면 정명하게 또 크로스로 시키면서 해야 되는 거야. 그러니까. 됐어? 아, 됐어. 자, 지금 이제 가운데 메인 폴. 채우고 앞뒤로 서브폴 딱 체결한 상태입니다 자, 이 상태에서 리치폴 어, 리치폴, 리치폴. 응. 가운데 뼈대 척추를 하나 딱 잡아주면 짱짱해집니다 우선 그 전에 팩다운을 조금 해줄까 어, 바람이 조금 부니까 어, 좀 불안해 아, 그치. 응. 자 요거는 구성품으로 들어있는 팩입니다 그리고 요 망치 이 경량 망치 아, 요거는 저기 이웃 캠퍼 이렇게 빌렸습니다. 오케이. 너무 잘 박히네. 어, 망치 괜찮은데? 어, 그늘에 생겼어. 아, 그러네. 어. 
앉아야 돼 근데 <웃음> 좀 쉬어 어. 이게 햇볕이 있긴 해도 완전 한여름은 안 있다 보니까 편집만 어. 어, 해 편집만 해 <웃음> 어. 우리 농땡이 좀. 어, 네. 좀 농땡이 치면서 해야지 안 그러면 쓰러져. <웃음> 이제 뭐 리치 폴 이제 꽂아주고 어. 틀 잡으면 되겠네. 어. 이게 위로 가야 되지 않을까? 아니야 밑으로. 밑으로. 밑으로야? 이, 이 안으로. 안으로 들어가는 거야? 어, 음. 여기 슬리브가 있어. 이게 바깥쪽인가? 바깥쪽이어야 될것 같아요 생각이 들어서 왜냐면 깜짝하지 않다 이게 다 넣으면 다 올라나 아니 우리 포스팅에서 봤을 때는 응. 안쪽이더라고 그래? 그 사람이 어. 잘못했을 수도 있겠다 보통 리치폴 같은 경우에는 위로 가야 돼 텐션을 잡아주기 때문에 아, 위쪽으로 들어가거든 응. 이게 봐봐 응. 이렇게 바람 불면 이렇게 흔들리잖아 이건 내가 지금 스트랩을 좀 땡땡 좋은 상태거든 응. 그런데도 이렇다는 건 이게 바깥쪽으로 가야 텐션이 잡힐 거야. 아직 못믿어 죄송합니다. 이거야 이거. 바깥쪽이야 바깥쪽. 그렇게 하고 이걸로 잡아주면 당겨주는 거야. 이걸로 넣어주면 볼대로 당겨주게 되는 거야. 그럼 장력이 생기잖아. 짱짱해지네. 짱짱해졌다. 밖으로 치는 게 맞을 거 같아. 어, 이게 맞아 이게 맞아. 어. 이 봐봐. 이쪽에 측면에 이 슬리브 같은 경우에도 억지스럽지 않잖아. 딱 맞잖아. 응. 만약에 이게 안쪽으로 들어가면 이 슬리브가 막 왔다 갔다 유격이 생겨서 놀아. 어. 근데 이렇게 하면 딱 놀지 않잖아. 딱 잡아주잖아. 어. 이게 맞는 것 같아. 그치? 이게 맞아, 이게 맞아. 됐죠? 어. 이제 그쪽에 연결하면 됩니다. 내가 키가 커가지고 이게 식은 좀 먹기거든. <웃음> <웃음> 이쪽으로 가지고 오세요. 가운데 밑이 보는 여기 구멍으로 해야지. 어. 약간 난이도가 있겠네. 연결의 흐름을 알아야 되니까. 구조를... 들어가는 것도 기본적으로 신경을 안고 들어가야지. 그래야 되는데. 들어가면. 근데 지금은 다른 건안 보고 위에만 딱 보고 올게. 살짝, 살짝, 살짝. 아하. 아하. 이런 원리. 오케이. 찍찍으로 돼 있더라. 찍. 아, 그냥 끼워 놓으면 나중에 찍찍이로 고정하면 돼. 어, 어, 어. 근데 안쪽에 한 사람이 한명 들어가서 잡아야 될것 같긴 해. 내가 잡아야 돼? 내가 할게. 손주 여기서 밀어요. 어. 나 나중에 두근두근 해가지고 탁 짜잔 하고 들어갈래 아, 알았어 자 밀어주세요 잠깐만 아이고 아이고 괜찮아? 어, 괜찮아. 뭐 자꾸 걸린다? 그러니까 위로 들어가지고 마디 마디가 조금 걸리는데 밀어 이거 어. 됐어 여기 더 넣어야 되는데 잠깐만 어. 어. 됐어 어. 걸었어 나 걸었어? 어. 오케이 이게 뭐든지 처음만 힘드네 다 쳐놓고 보니까 어, 별로 어려운 거 없었어 이런 느낌이야 어. 끼울 때 여기가 맞나 이렇게 어. 확신이 없어 어, 처음이다 보니까 약간 심리적으로 그런 느낌이 있는데 다 치고 나니까 어, 별거 없네 그러게 생각보다 별거 없네 <웃음> 이거, 이게 이래 있어가지고 처마가 딱 완성되니까 좋다 그지 자 이제 팩다운 끝났고 이제 어 플라이 한번 쉬어봐야 될거 아니야? 그치, 그치? 플라이를 한번 쉬어봐야지 플라이에 블랙 코팅이 되어 있네? 어, 그러네 음. 어. 이거 간단해 리티 음. 폴에 걸어서 바로 느끼면 돼 아, 그래? 볼이 있거든? 앞뒤는 따로 없는 건데? 스트랩이 있는 쪽이 뒤쪽으로 가는 게 맞습니다 자 저희들 카즈미 X9 피칭 다 끝냈고요 빠르게 한번 쭉 외관을 한번 설명드리면서 같이 한번 보고도 싶지만 인어 정리 안하고 또 보여드리면 
그럼 저희도 약간 불편하고 <웃음> 여러분들도 뭔가 찝찝한 이런 게들수 있으니까 인원까지 깔끔하게 뒷정리하고 네, 외관도 보고 내부도 살펴보는 그런 시간 갖도록 할게요 드디어 들어가 보는 거예요? 예, 드디어 이제 네. 들어갑니다 제가 문도 열어드리겠습니다 네. 따라라라따 <웃음> 우와 와, 엄청 크다 야 대박이다 대박이다 아까 이제 리치볼 하면서 살짝 보긴 했지만 어. 그때는 내가 자세히 안 보려고 어. 딱 이렇게 보니까 엄청 넓은 거와 엄청 넓다 완전 강하란데 와 진짜 공간감 좋구만 그러게 넓이도 넓고 어. 길이도 길고 길이도 길고 그치 와 공간이 응. 어마어마하네 장방용으로 딱 좋은 것 같아. 어. 그치? 그리고, <웃음> 어. 봐봐. 여기 폴대가 여기 안에 있어서 여기 뭐 걸기 되게 괜찮겠다. 아, 그러네, 그러네. 짱짱하게. 어, 그지? 맞아, 맞아, 맞아. 어. 야, 이게 가족 캠핑용으로 사이즈가 진짜 좋구만. 그러게, 와. 가을, 겨울, 장방. 음. 자, 일단 우리 한번 창을 한번 개방해볼까? 네, 창 개방하면 또 느낌이 틀릴 것 같아가지고. 아, 여기 위에는 칙칙이네. 여기 열면 여기가 우레탄 창. 아, 그러니까 우레탄 창이네. 어. 비가 안 오는 날에는 음. 이 플라이를 안 씌우고 위에 보는 것도 괜찮겠네. 그러게. 어. 음. 일단 높이가 이거 봐. 이 정도면 높이도 상당히 괜찮아. 그래서 그러게. 네. 안쪽에가 응. 전면으로 다깔 수도 있지만 안 접어서, 안 접어서 그냥 어. 저기 이너 쪽만 했죠 응. 이게 버클이 있어 어, 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 어. 이게 뒤쪽인가 보다 어떻게 지난 패턴 블랙이 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 패턴은 무조건 블랙이지 지금 뒤쪽으로 보면 옷이 맞지 않을까? 프리미엄이네 확실히 이렇게 그렇게 길지는 않잖아 이, 이쪽에 이렇게 하는 건가? 이렇게 조절이 돼가지고 음. 여기다 거는 거 아닌가? 음. 뭐 자기 편한 대로 거는 거지 뭐 <웃음> 그러게 음. <웃음> 자 저희들 가즈미 X9 피칭 다 끝냈습니다 <웃음> 네. 내부까지 다 끝냈어요 네. 자 이제는 전체적으로 한번 쭉 둘러보면서 외관도 둘러보고 이제 내부도 둘러보면서 뭐 카즈미 X9 특징에 대해서 네. 뭐 장점들 한번 알아보도록 그렇게 해볼게요 전체적으로 길이가 엄청 길어요 사이즈 자체가 좀 든든한 사이즈라고 해야 되니까 6m 이상입니다 자세한 이제 높이 그 다음에 길이 넓이 네. 자막으로 확인하시고요 그리고 디자인이 보면 마치 뭐 이렇게 라운드가 이쁘게 진뭐 우주선 같은 어, 약간 그런, 우주선 같은 네, 그런 느낌도 있고요 상당히 이쁩니다 그 다음에 독특한 리치 폴로 어, 이렇게 잡아주다 보니까 텐션이 아주 좋아요 그래서 짱짱하고 이쁜 느낌 라운드 지고 네, 그런 느낌입니다 제품 모델이 X9이잖아요 가운데 X 크게 딱 <웃음> 그리고 여기 양쪽에 보면 크게 넓게 메쉬 창이 이렇게 있습니다. 그리고 이제 뒤쪽이나 앞쪽 같은 경우에도 개방감이 좋고요. 위쪽에도 열어서 또 위에 하늘을 볼수 있는 메쉬 창이 풀려가지고 있고요. 지금은 이제 우리가 플라이를 씌운 상태인데 그리고 앞쪽으로 한번 가보면요. 자, 앞쪽에 이렇게 예. 업마이딩 해가지고 익스텐션 예. 이쪽 공간을 작은 타프 공간처럼 활용할 수가 있죠 어, 확장됐어 공간이 네, 그렇죠 안 그래도 길이가 긴데 응. 이 공간 캐노피 공간까지 있다 보니까 상당히 길이가 상당히 좋죠 그렇죠 
자 그리고 컬러가 예, 이게 탄색인데 조금 연한 예, 느낌의 탄색입니다 컬러 이뻐요 가볍지도 그렇게 무겁지도 않은 그런 컬러입니다 예. 그리고 여기 폴대 같은 경우에는 무광으로 되어 있는 폴대인데 상당히 고급진 폴대입니다 그리고 아까 이제 피칭하면서 살짝 보셨겠지만 어떤 위치에 어, 체결을 해야 되는지에 대한 설명도 나와 있고요 프리미엄 텐트처럼 상당히 이 디테일한 부분들에 신경을 많이 쓴것 같아요 그리고 이 원단 자체가 리스팅 원단. 어, 리스팅 원단인데 좀 가볍게 하기 위해서 강화 라이론으로 좀 가볍게 처리한 그런 원단입니다 자 그리고 메쉬가 약간 촘촘한 편인데 정말 촘촘한 거 있거든 음, 음. 그런 건좀 답답한데 음. 어, 좀 촘촘한 편이긴 한데 그래도 조금 통풍이 음. 괜찮을 것 같습니다 자 그리고 여기 플라이 자체가 블랙 코팅이 되어 있어요. 그렇죠. 음, 완전 타프처럼 그렇게 어, 어, 이렇게 되어 있으면 음, 좀 차광이 이제, 좋지. 어, 차광이 좋기 때문에 개방감도 기본적으로 괜찮아서 음. 여름에도 음. 사용하려고 하면 사용할 수 있지 않을까. 네. 이거 자체가 이제 플라이 자체가 이런 처리가 안돼 있으면 음. 하, 여름은 좀 엄두가 안 나지 진짜. <웃음> 네. 자 그리고 여기 보면 안티 퍼커링 스트랩이라는 이런 게 있어요. 이거. 텐션을 이렇게 잡아주죠. 그렇죠? 음. 땡겨가지고 땡겨게 해주고 좀 느슨하게 풀어주고 음. 그래서 우리는 또 텐션 같은 거 중요하게 생각하니까 여기부터 <웃음> 여기까지가 다 이렇게 일정한 높이라고 해야 되나? 어 거의 그래요. 음. 그렇죠. 이너를 설치했지만 이 앞쪽 거실 공간 자체가 상당히 공간감이 괜찮아요. 전체적으로 좀 음. 넓고 길고 네. 음. 여기 천정이 개방이 돼서 지금 루프 플라이를 씌워가지고 네. 보이지는 않는데 없을 경우에 열면 바깥이 보인다는 거. 아, 그렇죠. <웃음> 환기 통풍도 잘될 거고. 아, 그렇죠. <웃음> 이쪽 부분이 뭐 심실링 처리가 완벽하지는 않나 보더라고. 그래서 음. 이제 비가 올 경우에는 루프 플라이를 꼭 씌워야 된다고 네. 그렇게 권장하고 있더라고요. 네. 그리고 가운데 쪽에 보면 이렇게 리치 폴이 하나 통과가 되고 있어요. 네. 이 공간을 잘 활용하면 랜턴도 클 수도 있고 그렇게. 그 밖에 다양한 형태로 좀 응용이 가능할 것 같습니다. 네. 그리고 여기 여기 앞 이쪽에 통풍창도 있네요. 네. 전체적으로 뭐 꼼꼼하게 마감이라든지 이런 부분들이 응. 잘돼 있더라고요. 응. 그렇죠. 그리고 여기 수납할 수 있는 이 메시망이 있어서 네. 이런 게 있으면 엄청 좋더라고요. 그렇죠. 네. 이너 텐트 여기 밑에 응. 설명이 돼 있네. 제로 룩스. 네. 빛이 없다는 거. 응. 네. 이너 텐트 공간 좀 어떤가요? 보니까 그러니까 2인용 좌측 매트 두 개가 충분히 들어갈 어. 것 같아요. 그래서 어, 4, 5인. 응. 충분히 쓸수 있는 음. 사이즈입니다. 그죠? 네. 그 다음에 측면과 뒤쪽에도 이 지퍼로 개방할 수 있는 그런 형태로 지금 음. 되어 있습니다. 그래서 이쪽까지 확 개방해버리면 네. 훨씬 더 이제 통풍이 뒤쪽에도 잘될것 같아요. 지금 이너 쪽 측면에도 이렇게 주머니가 있습니다. 아, 네. 그죠? 이그 원단은 그렇게 두꺼운 것 같진 않아요. 네. 음. 그죠? 얇은 것 한데 그래도 블랙이라 가지고. 음. 이쪽에는 이제 케이블이 들어가는 곳, 그죠? 네, 케이블 넣을 수 있고. 저희들 오늘 카즈미 X9 네. 언박싱도 하고, 피칭도 하고, 쭉 둘러보면서 이제 특장점에 대해서 다 알아봤는데요. 아주 과하게 크진 않으면서 좀 든든한 느낌으로 사이즈, 공간감이 좋은 그런 텐트입니다. 그죠? 너무 커버리면 조금 부담스러울 수도 있거든요 <웃음> 부담스럽죠 왜냐면 캠핑장 사이트 규격이라는 게 있는데 그런 부분들을 잘 고려해서 사이즈라든지 이런 부분들 설계한 텐트가 아닌가 네. 요즘같이 거실형 텐트 고민이 많은 시기에 조금 도움이 될수 있을 것 같은데요 되죠 되죠 네. 자 우리 이제 마무리 할까요? 네자 어, 오늘 가즈미 X9 한번 알아봤고요 지금까지 저는 개인수환이었고요 손주였습니다 네 감사합니다 <웃음> 안녕 안녕 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. <웃음>